माताजी प्लीज They may my matam conclusion of vigaya without understanding paroksham confidential vishayatmaka absorbed in sense gratification himsayam to violence yadi if Raga attachment sat maybe yoga in the sacrificial prescriptions eva certainly no there is not should not encouragement translation those who are sworn to sense gratification cannot understand the confidential conclusion of Vedic knowledge as explained by me taking pleasure in violence they cruelly slaughter innocent animals and sacrifice for their own sense gratification thus worship demigods forefathers and leaders among ghostly creatures such passion for violence however is never encouraged within the process of Vedic sacrifice for a part of the Vedic scriptures sanction occasional animal sacrifice to satisfy cruel low-class men who cannot live without the taste of flesh and blood such concessions however are restricted by rigorous obligatory rituals and are meant to in gradually discourage animal killing just as the exorbitant cost of a liquor license restricts the number of retail outlets selling alcoholic beverages but unscrupulous persons misconstrue such restrictive sanctions and declare that Vedic sacrifice is meant for killing animals in order to enjoy sense gratification. Being materialistic, they desire to attain the planets of the forefathers or demigods and thus worship such beings. Sometimes materialistic persons are attracted to the subtle lifestyle of ghosts and worship ghostly creatures. These methods constitute gross ignorance of the Supreme Personality of Godhead who in the, is the actual enjoyer of all sacrifice and austerity. The demons perform Vedic sacrifice but are inimical to Lord Narayana for they consider the demigods forefathers or Lord Shiva to be equal to be to God. Although understanding the authority of Vedic rituals they do not accept the ultimate Vedic conclusion and therefore never surrender to God. Thus false religious principles flourish in the demoniac societies of the animal killers. Although in countries like America, people outwardly profess to be followers of God alone, actual worship and glorification is offered to innumerable popular heroes such as entertainers, politicians, athletes, and other equally insignificant persons. Animal killers, being grossly materialistic, are inevitably attracted to the extraordinary features of material illusion. They cannot understand the real platform of Krishna consciousness or spiritual life. Translation, those who are sworn to sense gratification cannot understand the confidential conclusion of Vedic knowledge as explained by me. Uh, taking pleasure in violence, they cruelly slaughter innocent animals and sacrifice for their own sense gratification and thus worship demigods, forefathers, and leaders among most of the creatures. Such passion for violence, however, is never encouraged within the process of Vedic sacrifice. So, um, this continues this whole discussion of what is the conclusion of the Vedas and what is not the conclusion of the Vedas? Someone is there. Hare Krishna. In the Padangal, in the Vedangal in Mudivi, in the Vedangal in Mudivi, in the Allah and Bade Patri, we were a Mahasola Patrode. So, one question may arise why is such confusion? Why doesn't the Lord just clearly state everything? 
ஏன் பகவான் நேரடியாக அனைவத்தையும் விளக்குவதில்லை நாம் சில சமயத்தில் பார்க்கிறோம் சிலது மிகவும் சாதிப்பதற்குரியதானதாக இருக்கின்றது and uh, things may not be spoken directly idarku neriyana badilgal illamal pogalam for instance we can say well why does krishna encourage karma yoga in chapter 3 of bhagavad gita you could just say it's all nonsense to begin with and say surrender unto me completely and we won't have to read 18 chapters we can go with one or two chapters instead yen bhagavad gita sri krishna neriyaga சரணடைவதை பற்றி பேசாமல் மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் கர்ம யோகத்தை பற்றி பேசுகின்றார் விதமான விளக்கங்களை கொடுப்பதன் மூலமாக பதினெட்டு அத்தியாயம் இல்லாமல் நேரடியாக ஒரே விளக்கம் இருந்திருக்கும் இல்லையா என்னிடம் சரணடை என்று சொல்லியிருக்கலாம் அல்லவா என்று கேள்வி எழுகிறது எதற்காக அவர் தத்துவமசி போன்ற தத்துவங்களை கொடுத்து அதன் மீது பலவிதமான வாதங்கள் விவாதங்களை முன்வைக்க வேண்டிய நிலையை உருவாக்க வேண்டும் நேரடியாக அவர் இறுதியான முடிவை சொல்லலாமே நேரடியாக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்னிடம் மட்டும் சரணடை என்று நேரடியாக கூறியிருக்கலாம் அவர் செய்திருந்தால் உபனிஷத்துக்களுக்கு தேவையே இருந்திருக்காது Uh, the vedas the scriptures in general often speak indirectly idarku oru badhil enna vendral inda 16th skandathil solapattirupadu enna vendral vedangal sadharanamaga edhiyum neradiyaga solvadillai yeah so this is what is a paroksha adarku paroksham endra vaarthukku idhuve arthamagum yeah so paroksha vaad means indirect expression not direct expression paroksha vaam endral maraimugamana விளக்கங்கள் என்பது பொருளாகும் இது பல்வேறு ரூபங்களில் வெளிப்படலாம் இதே போன்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்கின்றார் பல்வேறு விதமான தேவ தேவதைகளை வெளிப்பட்டு உங்களுக்கு வேண்டியான ஆசைகளை பூர்த்தி சொல்லுங்கள் பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் அதே சமயத்தில் அர்ஜுனனிடம் நீ கர்மயோகத்தை மேற்கொள் என்றும் அறிவுறுத்துகின்றார் but then later on in chapter 9 krishna says all this worship of david as is for fools ha melum pirpagudil 9th adhyayathil ithaye devadai valipadugal muttalgalukku uriyad endrum solgirar and at the end of bhagavad gita says forget all these dharmas and just worship me melum bhagavad gita nirdhil anaitha vidamana dharmangalai kavittu enidam neradiya serinde enne valipadu endru solgirar so now as we get contrary statements which may be very confusing இதே மாறுபட்ட விளக்கங்கள் குழப்பத்தை உருவாக்குகின்றது why does he have to say both why does oh, give the eliminate chapter 3 completely அவர் ஏன் இதே குழப்பமான வாதங்களை முன்வைக்க வேண்டும் பல்வேறு விதமான அத்தியாயங்களை கைவிட்டு நேரடியாக விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கலாம் so by putting in that chapter 3 he gives rise to lots of argumentation that uh, the glories of karma yoga மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தை பற்றி விவாதம் மூலமாக பல்வேறு விதமான வாதங்கள் விவாதங்கள் வந்து அதனுடைய புகழ் பாடுவதற்கான வழிவகுத்து கொடுக்கின்றது இது இத்தகைய எதிர்மறையான விளக்கங்களின் மூலமாக குழப்பங்கள் ஏற்படுவதை நாம் காணலாம் மேலும் கர்மகாண்ட பகுதியில் வேதங்களில் உள்ள கர்மகாண்ட பகுதியில் ஸ்வர்க்கம் நித்தியமானது என்று விளக்கப்படுவதை நாம் கேட்கின்றோம் ஆனால் உபனிஷத்துக்குள்ளோ இல்லை சொர்க்கம் தற்காலிகமானது என்று கூறுகின்றன ஸோ தேர் ஃபார் தீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிகம் லல் கன்ஃபியூசிங் இத்தகைய வாதங்கள் நமக்கு குழப்பத்தை உருவாக்குகின்றன பிகாஸ் கான்ட்ரரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏனெனில் இவர் எதிர்மறையான எதிர்மறையான வா வாதங்கள் தீஸ் மே பி டேக் பிளேஸ் வித் இன் தி சேம் வொர்க் ஆஸ் இன் பாகவத் கீதா ஆர் தி மே பி இன் டிஃபரண்ட் வொர்க்ஸ் லைக் உபனிஷாத்ஸ் அண்ட் கர்மகண்டா இத்தகைய எதிர்மறையான விளக்கங்கள் பகவத்கீதை போன்ற ஒரே நூலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது அதை அல்லாமல் பல்வேறு விதமான உபநிஷத்துகள் சாஸ்திரங்களிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் தி அதர் வே மே பி எக்ஸ் தி அபரோக்ஷா வாட் மே பி எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் ஏ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் மே பி வெரி அம்பிகியூஸ் இன் இட் செல்ஃப் மற்றொரு விதத்தில் அப்ரோக்ஷவாதம் என்பது ஒரு குழப்பத்திற்குரிய ஒரு வாதமாக வெளிப்படுத்தலாம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வேன் கிருஷ்ணா சென்ஸ் லெட்டர் டு தி கோபிஸ் உதாரணம் உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணர் கோபியர்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பும் பொழுது and he says uh, just like uh, everything dissolves into ether and whatever and uh, like that 
so the super soul is everywhere. So you can be satisfied by meditating on me as the super soul. எங்கும் நிறைந்திருக்கும் ஆகாயத்தில் அனைத்தும் கரந்து விடுவது போன்று பரமாத்மாவாக நான் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றேன் ஆகவே நீங்கள் பரமாத்மா ரூபத்தில் என்னை வழிபடலாம் என்று சொல்கிறார் ஸோ ஹி ஹேஸ் அ ஹோல் லெட்டர் அண்ட் ஈச் வேர்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் எம்பசைஸ் த ஃபேக்ட் தட் பிகாஸ் கிருஷ்ண இஸ் எவ்ரி வேர் அண்ட் ஈஸ் ஆல்சோ இன் யோர் ஹார்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு கம் பேக் ஆகவே அந்த ஒரு மடலில் அவர் பல்வேறு விதமான ஸ்லோகங்களை சொல்லி நான் கிருஷ்ணர் என்ற விதத்தில் அனைத்து இடத்திலும் நிரம்பியிருக்கின்றேன் ஆகவே உங்களது இதயத்திலும் நிறைந்திருக்கின்றேன் ஆகவே நீங்கள் என்னை அவ்வாறே வழிபடலாம் நான் நேரடியாக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று விளக்குகிறார் so the direct meaning of the words is uh, uh, not in one sense confusing it is very direct and people who like yoga or impersonal sounds is very good இதற்கான புரிதல் நேரடியானது அதில் எந்த விதமான குழப்பம் இல்லை ஆனால் யோகம் போன்ற பயிற்சிகளை விரும்புபவர்கள் இதை அவர்களுக்கு அவர் அவரது வழிமுறைக்கான ஒரு சாட்சியாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் மேலும் அவர்கள் சாட்சியாக கோபியர்கள் கூட இந்த வாதத்தை கேட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் என்று சொல்வார்கள் However then our acharyas say no that's not really true. Eh epdi irupi nam nam acharyargal adu unmai alla endru vilakkukirargal. So what appears to be one thing then the acharyas say no it's not like that. Adarku oru vidamana oru vilakkam puridal irundhalum adu unmai alla endrai nam acharyargal vilakkukirargal. So our acharyas usually give another meaning to all those verses. ஆகவே நமது ஆச்சாரியர்கள் அந்த பதங்கள் அனைத்திற்கும் வேறு விதமான பொருள்களை கொடுத்து விளக்குகிறார்கள் அடிப்படையிலும் அந்த வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை பொருத்தும் பல்வேறு விதமான விளக்க உரைகள் கொடுக்கலாம் என்பதை அவர்கள் நிரூபிக்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த மேல் வாரியான அந்த பொருள் அர்த்தங்களை கொண்டு கோபியர்கள் திருப்தி அடையவில்லை என்பதே ஆகும் Uh, so therefore the acharyas give another meaning and this is the meaning that the gopis understood and therefore they were satisfied ayavetan namad acharyargal gopiyargal trupti adainda vidathilana oru vilakkathai eduthukurugirargal so uh, in this way the, the verses themselves are a little um, uh, unclear and uh, we call this proksha vad indirect expression ivaraha inda padangal anaithum proksha vadam alladhu marimugamana vilakkangal endru solapadugindrana Ah uh, so uh in the 11th canto uh, Krishna also explains to Uddhava he says uh, the Vedas often express themselves in parokshavad that is indirect expression ah in the 11th chapter Uddhava Krishna says that there are many times the Vedas are parokshavad that is the most beautiful things they give and they say um and therefore uh Krishna says I also like this method ஆகவே கிருஷ்ணர் சொல்வது என்னென்றால் விளக்கமுறையும் சாதுக்களும் இதை இவ்வாறு பேசும்பொழுது நானும் வேறு விதமாக இதை பேசுகின்றேன் they don't speak directly in all cases okay in the shastrangalude yerkai thanmai sadhugal adai kodutha sadhukalude yerkai thanmai enavil avargal inda unmaigalai neridiyana murayil pesuvadillai so one obvious reason is there idarku oru nichayamana kaaranam undu and that is we should not reveal uh intimate knowledge uh to unqualified people ah and the kaaranam enavil unnadamana and the gnanathai nam anaivarkum velippadathukudadu endradhum but those who are very qualified they will be able to understand the real meaning of things ah ave thagudi petravargal inda ragasiyamana gnanathirkai purindukolvargal they will understand that there is an apparent contradiction if we take the superficial meaning okay mel variyana and porulgal eduthukondal idil edirmariyana porulgal irukindrana endradhum avargal arindirukkirargal another example is at the end of the whole bhagavatam மற்றொரு உதாரணம் பாகவதத்தின் இறுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பன்னிரண்டாவது கண்டத்தில் முடிவுரை கொடுக்கின்றார் that you can merge in brahman aga irudhiya parishit maharajare neengal tripti adeyalam ipulad anithe marindha neengal brahmanil aikyamagalam endru sukadevar koorugirar 
So this sounds for us very strange. நமக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான பொருளாக But for the impersonalists, it's very nice. They're joyful. Huh? Look, mm. final conclusion of Bhagavata, Mersin Brahman. Anal Aruva Vadi Kulo, this is a very happy news. They are very happy with the Bhagavata. And based on that, then they'll say all of the past times of Krishna, 10th Canto, ultimately must be illusory because you have to merge from Brahman. This is not the case. If you look at the past times of Krishna, பகவான் கிருஷ்ணரது அனைத்து லீலைகளும் உண்மை அல்ல அருமமே உண்மை என்று சொல்லுவார்கள் ஆகவே அருவவாதிகளுக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறது இதன் மூலமாக அவர்கள் அவர்களுடைய தத்துவத்தை நல்ல முறையில் விளக்க முயற்சிக்கிறார்கள் takes the nectar from the de- demons and gives it to the devatas so the demons never get the sweetness ayetan vishnu chakrati takur avargal shrimad bhagavate mohini ku upadigirar mohini amrutathai eduthe arakargalukku kodukamal adai devargalukku kodutte avargal and the amrutathin suvai rusipadarkku vaaippa erpaduthu kodutar so therefore by speaking indirectly the real the essence is hidden from unqualified people ave ivar marimogumaga pesuvadin moolamaga anda unmayana porul endru vilakkam endru nambike etravargal endru marakkapadukindrathu of course we can also argue well if it's hidden then nobody's going to understand it at all adhe samayathil adu marindirpadanal idai yarum purindukolla povadilla endru nam vaadilalam but the answer to that is if one is serious about reading bhagavatam even if he's not a devotee but he's very serious he will see that such a statement is contrary to all the other statements in the bhagavatam ave urvar inda bhagavathai padippadil migavum sadhayudan irpaareyanal avar bhaktar illadu ponalum அவர் இறுதியில் புரிந்துகொள்ளலாம் இந்த விதமான விளக்கவுரைகள் பல்வேறு விதமான விளக்கங்களுக்கு எதிர்மறையாக இருப்பதை உணரலாம் உண்மையில் பாகவதத்தின் முழுவதிலும் பல்வேறு இடங்களில் இந்த அர்வவாதம் என்பது நிராகரிக்கப்படுவதை நாம் காணலாம் Huh? and we also know that the 10th canto and the worship of uh, radha and krishna and rasa etc are the ultimate goal of the jiva that's presented in the bhagavatam melum in the satav skandathil kodukapattulla lilaigal mattum radha krishnarude manda madhurya lilaigal ive anithume oru jeevanukku irudhiyana ilakku enbadhaiyum nam ariyamudigirathu so therefore the serious reader will understand this is this conclusion at the end is counter to the whole of the bhagavatam ahave bhagavathai sadhayudan padippavar bhagavathil kurapadulla matra vilakkavaram anaithum ugandadalla enbadhai purindukolvargal therefore we have to take his words in another way ahave inda vaarthaigalukana porulkalai nam veru vidhamaga eduthukolla vendi ulladhu in this case it is not a, uh, we don't uh, the acharyas don't reinterpret his uh, statement இந்த விதமாக ஆச்சாரியர்கள் இந்த நேரடி விளக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை மேலும் அவர்கள் இதை பகவான் கிருஷ்ணரை சோதிப்பதற்காக கூறினார் என்றும் எடுத்துக்கொள்கிற சொல்கிறார்கள் a prakshas is very very good then you understand didn't understand anything about the whole bhagavatam ivare elli nagayada kodiya vaarthaigalin moolamaga parichay adai thavaraga purindukondal avar and bhagavathai yetrukolluvadarkana thagudhi illamal poi vidum endradhum purindukondargal and therefore prakshas response uh, refutes that conclusion ahe ithaye mudivargalai parichit maharaj avargal yetrukollavillai so in this way uh, things may be expressed indirectly uh, so that unqualified people don't get the real meaning and they can take some other meaning ivaraha tagudi etravargal purindukolla mudiyada alavil marai mugamaga vilak porulgal kodukapattullana avargal veru vidhamaga adai purindukondu avargal manam pona pokkil eduthukollalam so those who are intelligent understand the actual meaning புத்திசாலிகள் இந்த உண்மையான விளக்கங்களையும் பொருளையும் புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று 
this must be the conclusion, not that. Agave tan, Buddhisaliana, Azari or her, in the Mudu, Pritan, Irka Vendum, Yen, Maruvetil, Irko Kurad, and Badakana, Velakan, Legurte, Puriavitir Kara. So, therefore, our process is if we have faith in the Bhagavatam, then we will study and hear it through the explanations of the Acharyas. Ahe, Namukasimat Bhagatil, Nambike, Irkume, and all. Nam, Acharya Kurta, Velakatin, Mulamaha, they put in the Kulam Vichipom. And in this way, we come out with the correct conclusion. Uh, so, in other words, with the uh, Parokshavad, we will understand the real meaning behind this uh, indirect statement. Uh, those who do not follow the Acharyas, they may therefore concoct their own meanings to those indirect statements and come out with conclusions like this in which they start doing animal sacrifices uh, uh, so though the animal sacrifices are mentioned in the vedas they are there to regulate and control Sacrifice of animals. So, why regulate? Because ultimately they should stop the eating of animals. So this is part of the regulation of the senses in order to come to uh, a higher guna, that is, you go from Tamagun to Rajagun to Satvagun. So but people who are very attached to material enjoyment, they will get the wrong meaning. And they will utilize the statements of the Vedas for their own material purposes. Hare Krishna. Lord is mentioning that those who after sense gratification they slaughter innocent animals, worship, but still they worship demigods for forefathers, mostly creatures, though it is not encouraged in the Vedic sacrifices. The question is, why the demigods, who themselves are pure vegetarians, uh, allow their followers to be committing such heinous activities? And also we find that those who worship Vishnu or Krishna are mostly vegetarians. Well, we can say this thing about Lord Shiva. Yeah, he has, <laughs> he's actually a form of the Lord, but yeah, he has all these tamasic... Uh, Demons following him. Kelvi, Devargal, Saivargale, our glass, save the wound by the lay in the alum with the hay, a very potomer, our galley near Kiragal and Bade, the Kanam Sivane with our Namahakur alarm, our Bahan in Neredihana, Pradinidi and Pudilum, our Avare, Arakargalum, Matra Kuri or Gulum, very particular. So provisions are made for worshipping David as etc. But through that worship, they are meant to follow certain rules at least. And by following those rules, they become a little purified. Uh, better than no rules. <laughs> but we see that ultimately progress through that is very, very slow. And that is why um, Narada Muni criticized Veda Vyas for encouraging worship of Shiva and others in Tamagon and Brahma and Rajagon. They were in a statistic, they found a data in India, most of the Sanatan followers, Hindus, 70% are non-vegetarians. 
and how we are, are we different from other faiths? They all eat meat like anything, the Christians and Muslims. Now how we can proclaim to say we are Hindus and still worship their Lord and demigod, still be a, harm the innocent animals. Matra Madangal Lula Ripundri, Sanatana Dharma, the Pinput Vuda, the Yuluba, the Vilka, the Makal, Mamis, the Ungarhead, Ahina Dil Vithyasam and Named the Park Mario. Well, of course, the Prabhupada really was not so enthusiastic by identifying us with Hindus. A pretty bit of Silla Prabhupada or girl, Name, Hindu Kurudan, Urugan to Kulvade, Virma Ville, Erkaville. Of course, they are following to some extent the rules of Dharma, but even then there's a lot of misunderstanding and a lot of corruption there. Sindukal Vurlo, Vidimirigal, Pinpatrick Dargal and Alum, Palavidamana, Tavarana, Kartika or Purin Kundir Kargal, and Al Kulapatile Erkaragal. And at the same time, we do give respect to the Vedas. Hmm? Uh, we consider the rules mentioned there are superior to rules from other dharmas around the world. But if they get corrupted or misused, then again, not much value. So, if we can encourage the people following some form of Hindu Dharma uh, to, let's say, uh, change their ways a little bit <laughs> and become more favorable to Vaishnavism, then, of course, that's a good sign. But as I mentioned the other day, like the person who's uh, taking violin lessons and already learned something, you charge them more. So <laughs> you try to teach someone, they'll think, I already know all of this, why are you trying to teach me? <laughs> Easier for him to accept. In an ill Uruver, Tana, the Vedangal in Adipadil, Palavedamana, Kotparakal, Merkolgal, Kuri, Tangal, the Kurumangal, Palaira Kanakana, Varadangal in the Vidimarikal, Pinpatira, and Lam Vadidum Brade, Vedangal, Ariada, or Gulakana, Medusolo, Mehelimiana, Karima Gira. And we also see that was Prabhupada's experience. Huh? He was preaching in India and he was writing his Bhagavata, May Bhagavad Gita, but what response? Um, zero. Uh, <laughs> India. How many, how many years he was doing this, struggling like this? Zero. Zero response. Vegu kala tirke sila prabhada orgal na Bharat desh til Bhagat tei petriyum Bhagat ki tei petriyum vilakore gal korte prasaram seya marchitar. Ana lendu vedu mana palanum kide kavi lai. And then he got a much better response in the West. Ana la desh mei til merke tei naar gal ke chandre prasaram seya the purde aur ke kide ta. They didn't know the Vedas, they didn't know Bhagavad Gita, they didn't know Krishna, they didn't know Lord Chaitanya, they didn't know anything. <laughs> but very enthusiastic, they took up this. And then Prabhupada brought those devotees back to India. Maybe thought, maybe we can encourage them to follow Westerners, <laughs> not, not the Vedic Dharma. Follow these Westerners instead. Prabhupada <laughs> Maharaj, sometimes even Arjuna is not a vegetarian. How he is considered as a great devotee? Hmm? Even Arjuna, Pandavas and all, they are not vegetarian. How they are great devotees? Pandavas are not vegetarian. They are not vegetarian. They are not Does it actually state? Of course, Bhagavan doesn't state anything like that. In ba even Mahabharata, maybe not. Huh? Kshatriyas are allowed to take, of course. 
like in Manu Samitas there, but whether it's actually stated in Mahabharata, I don't know. No. In the word Sasatilum, Pandavargal. Indah itu mana unau upal kat tempat mereka undar kelain beri peti solat pada villa. Anak satri orang kelain itu meril, beda dengan adi pada il, orang kelain mami sendiri unu pada kelain anu mesti kepada kita. It may be in some of the local versions of Mahabharat, like Kumbans or whoever writes the local Tamil one or the Bengali one or the Maharathi one, they put other things in there sometimes. Like with Ramayana, they'll put other things in there also. So it may be in some of the local versions. Palveri itu mana beli ke moli kelil kurang kupat tu, belakang kelil ni pada il, ia dah tu orang sirih belakang mengadu kurang terkelam, nana dia matin. But in the Bahadur Gita Krishna says patram pushpam palam toyam, that is not applicable to Shatriyas. Well, yeah. Bahadur Gita il patram pushpam palam toyam, and pada beti Krishna perasaan rar, ini Shatriya itu ugan dah dalawa. So with the Vaishnavas, whether they're Sudra, Chatriya, Vaisha or Brahmana, then they will follow those principles. Awal-awal Vaishnava kelar, dan dalam itu awal-awal Brahmana kelar, dan dalam seri Shatira kelar, dan dalam seri Vaishya kelar, dan dalam Sutra kelar, dan juga baru dan dalam seri awal-awal anda budi mereka lepin betul awal-awal. Maybe last question. Arjuna Maharaj, Maharaj, we generally perform Shraddha ceremony to liberate the souls from hanging in the middle. But uh, why do we perform every year? Once we perform the Shraddha ceremony in one year, that should be sufficient, isn't it, Maharaj? Why should we perform every year the Shraddha ceremony? We are with the Atmakal. We are with the Atmakal. We are with the Shraddha and the Shaking Room. We are with the Shraddha and the Shaking Room. We are with the Technically, after the first 13 days, they are supposed to get another body. We are with the but even then, they may go through some suffering. So the Shraddha rites, by doing those rites, uh, they, wherever they are, whatever body they are in, they get the Sukriti for that. Indah saddam, ennu orang selangai sebab itu mula mah, iran dawer, yen dawer sehiri itu pilihan dalam, anda sehiri itu, itu sukriti ini perlu ada kerja sebab itu. So this helps relieve them of any problems they have in their future life. Awal dia, idir kala wal ke, eli ada tu perbincangan keliru kumain, awat itu liru nde, vidu vidu ada kerja, ini vali mari pin butter pergi kerja. Of course, then we have statements like, you chant the holy name or whatever, or you even go to a holy tirta and like uh, a Vrindavan or whatever, and you, or you bathe in the water of Radhakund or some other tier to there, and then, then you performed all the rites for, you know, uh, thousand generations in the past and the future, so they're all liberated anyway, so then you wouldn't have to do them at all. It's still uh. bhakti. <laughs> Anal, di sini itu lalu beri itu mana, belakanggal korok korok itu dalam parkin rom, puni itu talanggal ke, puni itu tirtanggal ini niaradi, anggap pola itu mana sahaja isi itu monu mana, ayram ayram talai murikal ke, ninggal, virdala ini beri petu korok kalam, entar pola itu mana belakanggal ini kena, anal ini dia parkum pola itu bakti ini beri isi itu nari, ini tuh perapati kira tu. And we see in Bhagavatam there, Ajamil should have gone to hell, should have got punishment, but nothing. Yamadus couldn't touch him because he accidentally said the name of Narayana. Udarna Tirke Nam Ajamalan Kade Parkin Rom, I want to say the power carrying Lakaka and Palveri the Mano Kurume TS Mudivul would put it in room. Anal Yamatudaral, I want to talk about Mudivul, Yen in Avan Techea, Narayana, and a pair with Ucherita Kaha. Online questions, please. Uh, yes, from Swarnamada Prabhu. Maharaj, you said indirect method is followed in the Vedas to keep it away from unqualified people. What qualifications are required to approach the Vedas and understand it correctly? Vedangalin Marimagamana Purugalai Purindukal Vadarka Yenna Vedamana Tagadigalai Nam Petr Kavendum. Well, I don't know if you think it's Vedas, only Vedas or Puranas and Bhagavatam or whatever, but in any case, uh, it's up to the a person that has the secret to judge who is qualified and he'll explain the meaning to them. 
இந்த சாஸ்திரங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி வேதங்கள் மட்டுமல்லாமல் புராணங்கள் எந்த விதமான சாஸ்திரங்களாக இருந்தாலும் சரி அவற்றிலுள்ள மறைமுகமான பொருளை புரிந்து வைத்திருப்பவர்களை பொறுத்தது யாருக்காக இதை விளக்க வேண்டும் என்பது So as far as Vedas are concerned, first qualification, you couldn't be a Sudra or less. வேதங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சுதனாகவோ அல்லது அதற்கு கீழான ஒரு நிலையிலோ இருக்கக்கூடாது உபனிஷத்தில் பல்வேறு விதமான உதாரணங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் எங்கு ஒரு குருவானவர் இருபது வருடங்களுக்கு பிறகும் கூட தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அந்த உண்மையான பொருள் என்பதை விளக்கவில்லை ஏனெனில் அவர்கள் தகுதி அடையவில்லை என்று அவர் நினைத்த காரணத்திற்காக different qualified people as well ahave inda vilakkangalai velippaduvathu endru vevvaru thalangalil thagudigalukku erpa guruvinal velippaduthapadukirathu it's a question from shrinivasathai prabhu in the context of brahma samhita adurlabham atma bhakta which means that devotees are absolutely essential for understanding the vedas however such pure devotees are very rare so what is the solution thuye bhaktargal megavum aridu அவர்கள் அந்த ஒரு தூய்மையை அடைவது கடினம் என்பதனால் இதற்கு நாம் என்ன ஒரு தீர்வை காண முடியும் He's talking about Prem Bhaktas or he's talking about any what he's practicing pure Bhakti. Atma Bhaktav. Adurlabam Atma Bhaktav. So Atma Bhaktavs are very rare. Probably he's saying that. Well, well uh, maybe relatively rare among all the people in the world devotees are rare. Yes, yeah, so that's there. Uh, as Krishna says, among thousands of people one, hardly one knows me. And then of course Krishna says don't reveal the secret to the unqualified people who have no faith. So in that sense it's rare. பக்தர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது கிருஷ்ணர் பகத் கூறியது போல கொடான கோடி பக்தர்கள் ஒருவர் என்னை அறிவார் என்று சொல்கிறார் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அது ஒரு அரிய ஏற்பாடு you can't get bhakti if you're lower than this or that so it's open to anybody in any varna any ashram beyond varna and ashram devatas people in hell human beings can all participate anal adhe samayathil inda bhakti enbadu aridu alla yenenil bhaktikaga endha vidamana oru paagupaadum irupadillai jaadi madam moli endra endha vidamana oru adupidilum paagupaadu bhaktikku illai so the only qualification is faith ஒரே ஒரு தகுதி நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் என்பது so it's up to the devotees to create the faith and then it doesn't become rare ah the bhaktargal and the nambikai uruvaakkum bodhu adu aridaga irupadillai this question from ramani tungu vidya mata ji uh, nowadays maharaj we find beef consumption is increasing increasing as a society does iskon has a responsibility to do something if so what should be done meat eating beef beef, beef eating oh இன்று நாம் பார்க்கின்றோம் பசுவதை என்பது பெருவாரியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இஸ்கான் எந்த முறையில் இதை தடுப்பதற்காக நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியும் வெல் ஐ சாத் தட் வெஜிடேரியனிசம் வாஸ் இன்கிரீசிங் இஸ்னட் வெஜிடேரியனிசம் இஸ் இன்கிரீசிங் இஸ் நாட் உண்மையில் நாம் இந்த சைவ உணவுகளே பெருவாரியாக இப்பொழுது பெருகி வருகிறது என்று நினைக்கின்றோம் வேகனிசம் அதாவது வதங்கள் அல்லாமல் பொருளை உண்பது என்பதை பற்றி அதிகரித்து வருகிறது இதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது மாமிசம் உண்பது குறைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் பொருளாகிறது இது பெருவாரியான மக்கள் இந்த முறையை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று சொல்ல முடியா சொல்ல முடியாது ஆனால் உண்மையில் இது இந்த ஒரு உணவு முறை என்பது வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது
they were prohibited. Now it has become open. Everywhere we find the shops. Ah, sure. So it is yeah. apparently visible. In the Nilayil Parkum Rade, Mamisam Unbade and Bade, Pirvaria, Pirigu, Rikrahan, Ninekin Rome, other than Bugolot in Adipadil Parkum Rade, Silanadil, the Yamagar. Here's a question from Kalani Prabhu Is Brahmin birth a disadvantage in this age in terms of accepting spiritual knowledge as taught by Iskon? Kalani the Power Girl Kirkum Kevi, Brahman Kulatil Pirapade. Iskan Valley Murilana, Sastra, Nyanate Pirvadaku, or Tarangala Hirkumadima. So it's, it's neither, it just depends on how much attached you are to it. Is the Rendogil Mirklam, and I'll mail Nam in the Lokanam, the Lakin made a Patrukundi Grom and by the Putri Purthir. So if you're too attached to it, then it may be a problem. Nam and the Vidiburgil Adi Patrukundal, Al Tarangala Hirklam. Good morning.